நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கணும் ஏன்னா தவிர்க்க முடியாது இதை பட் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மேக் நோட் அப்படின்னு நான் போட்டுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது இப்போ நம்ம வயசானதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிள்ளைங்களோ அல்லது நம்மளுடைய பேர குழந்தைகளோ நம்மகிட்ட கேட்கும் இது எப்படி இருந்தது இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இந்த பீரியட்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு வந்து நம்மகிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க அன்னைக்கு நமக்கு சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய மெமரி வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா வயசாயிருக்கும் நமக்கு அதனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா எப்படி இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இருந்தது அரசாங்கம் இதற்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணாங்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய டயத்தை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோம் ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பாத்திரம் கழுவுறோம் வீடு கூட்டுறோம் சிலர்லாம் துணி துவைக்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு சொன்னா டே காஃபி கேட்டால் போதும்டா கையில் விளக்க மரம் கொடுத்துட்றாங்க போய் கூட்டுங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வீர தீர செயல்களை நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வருங்காலத்துல வயசான காலத்துல வந்து நம்ம வந்து இத பேர குழந்தைகள்கிட்ட பெருமையாவும் ஒரு கோஹரண்டாவும் நம்ம வந்து சொல்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹூ இஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் அண்ட் வாட் இஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிசினஸ் மேன் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஒரு கிரியேட்டிங் டிஸ்ட்ரப்ஷன் அப்படின்னா என்ன பிசினஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப்க்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்கள் இருக்கு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஒரு பிசினஸ் வந்து சிக் ஆகுது கொரோனா வைரஸ் பாதிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அதுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இன்கார்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி தொடர்ந்து நடத்தலாம் அதுல நிதி நிர்வாகம் என்பது எப்படி இருக்கு நிதி தேடல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எங்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ல போலாமா வெஞ்சர் கேபிட்டல்ட போலாமா அல்லது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் ஐபிஓன்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் ஹேமர் அண்ட் கீ நம்ம சுத்தியலும் சாவியும் ரெண்டு வந்து பேசிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல மீட் பண்றாங்க அப்ப வந்து சுத்தியல் வந்து கேக்குது சாவிட்ட எப்ப நான் வந்து பலசாவி வந்து நீ வந்து ஒரு பொடி பையன் ஆனா நீ வந்து பூட்டை ரொம்ப அழகா திறந்துடுற எளிமையா ஈஸியா திறந்துடுற என்னால திறக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுத்தியல் கேக்குது அப்ப சாவி சொல்லுது கண்டிப்பா நீ வந்து பலசாலி அதை நான் ஒத்துக்கிற ஆனா நீ வந்து பூட்டை திறக்கிறதுக்கு என்ன பண்றேன்னா அந்த பூட்டோட தலையில அடிக்கிற ஆனா நான் என்ன பண்றேன்னா அதோட இதயத்தை தொடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாவியானது வந்து சொல்லுது அப்போ எந்த விஷயங்கள் மனதை தொடுகிறதோ அதெல்லாமே வெற்றி பெற்ற விஷயமா தான் இருக்கும் ஸோ அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் சரி அல்லது நம்மளுடைய தொழிலும் சரி நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலாக இருக்கட்டும் யாருக்காக செய்யறோம் கஸ்டமருக்காக செய்யறோமா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்காக பண்றோமா அது அவர்களுடைய இதயத்தை தொடும் பட்சத்தில் அது வந்து அந்த காரியம் வந்து அதோட நோக்கத்தை சரு பண்றதா பாக்குறோம் நம்ம ஸோ தொழில் முனைவோர்னா யாருங்க அந்த தொழில் முனைப்புனா என்ன ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் சம்திங் நியூ ஒரு புதிய விஷயத்தை உருவாக்குதல் அசியூமிங் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் அந்த உருவாக்குதலில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிஸ்கா இருக்கட்டும் அல்லது ரிவார்ட்ஸா இருக்கட்டும் பலனா இருக்கட்டும் அல்லது நமக்கு அதுல இருந்து வரக்கூடிய தோல்விகளா இருக்கட்டும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் who is an entrepreneur a person who is willing and able to convert a new idea or a pudhiya idea va alladhu or pudhiya invention a successful invention a maatha koodiya varu dhaan vandu nama vandu entrepreneur appdi nama paakrom na anganga vadivel parathiyum potten ena nama evlo neram danga nama vandu session a kekkiradhu adanal ipo potrukiren panam vechirukkira ellarum panakaranga kediyadhu நீங்க பேங்க்கு போனீங்கன்னா தொழில் ஒரு படத்துல செய்வார் எங்கடா போறீங்க நாங்க மாப்பிள்ள என்ன செய்யறாரு போண்டா சாப்பிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி காலையில சாப்பாடு கட்டிட்டு போவாரு திருப்பி சாயந்தரம் வருவார் அது மாதிரி வந்து நானும் பிசினஸ்க்கு போயிட்டு வந்தேன் எங்க அப்பா பாத்துட்டு இருந்த பிசினஸ் நான் பாக்குறேன் 
எங்க அண்ணன் பாத்துட்டு இருந்த பிசினஸ பண்றேன் ஒன்னும் வேலையே இல்ல அதனால நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட் வந்தாரு வந்துட்டு தம்பி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் என் பையன் பேர்ல அப்படின்னாரு சரி சார் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் டேக்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாச்சு ஒரு ஆறு மாசம் வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் வரல ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு வந்தாரு சார் இந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னாரு என்ன சார் ஏன் சார் என்ன ஆச்சு இல்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சதோட நோக்கம் வந்து சர்வாயிடுச்சு அப்படின்னாரு என்னங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமாங்க பல்ல பையனுக்கு பொண்ணு பாக்குறோன்னா பையன் என்ன பண்றாருன்னு கேட்பாங்க அவர் இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா சரியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஆரம்பிச்சேங்க இப்ப க்ளோஸ் பண்றேன் இது மாதிரி தொழில் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால வந்து பணம் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து பணக்காரங்க கிடையாது தொழில் செய்யற எல்லாருமே வந்து தொழில் முனைவோர் இல்லை அப்ப தொழில் முனைவோருக்கும் சாதாரணமா ஒரு பிசினஸ் பண்ணவங்களுக்கும் என்னங்க ஒரு வித்தியாசம் எது மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா பிசினஸ் ஓனர் பிளஸ் ஆட்டிடியூட் அவங்களுடைய மனப்போக்கு தான் வந்து அந்த அந்த வித்தியாசத்தை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நோக்கியா வந்து மொபைல் போன்ல வந்து உலகத்துல வந்து அவன் வந்து பயங்கரமான பெரிய லீடரா இருந்தான் அவனை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாதுன்னு நினைச்சுட்டு இருந்த காலத்துல சாம்சங் வந்து அந்த மார்க்கெட்டையே கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டான் ஏன் நோக்கியா வந்து தோத்தது ஏன் நோ சாம்சங் வந்து ஜெயிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் வந்து ஆண்ட்ராய்டு தான் நான் வச்சிருக்கக்கூடிய சாப்ட்வேரை விட்டுட்டு நான் வந்து வேற சாப்ட்வேருக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து நோக்கியா அடம் பிடித்தது அதனால வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து தங்களுடைய மார்க்கெட்டை இழந்து நீ காணாமே போயிட்டாங்க ஸோ ஒரு தொழிலதிபர் தன்னுடைய ஆட்டிடியூட்ட சேஞ்சிங் ரெக்குவயர்மெண்ட் கேத்த மாதிரி மாறல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்க வந்து மார்க்கெட்ல இருந்து காணாம போயிடுவாங்க எல்லாருமே வந்து அப்ப வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க எத்தனையோ ஆப் வந்து இருந்தது எல்லாருமே அதை டவுன்லோட் பண்ணணும் தன்னோட செல்போன்ல நாங்க ஆனா அதுக்கு வந்து நோக்கியா இடம் கொடுக்கல அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் டு என்ன தேவை மக்கள்கிட்ட இருக்கு அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக இவங்க என்ன சர்வீஸோ ப்ராடக்டோ கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இன்டர்வியூ வித் மணி ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஒருத்தர் கேட்கிறாரு இன்டர்வியூ பண்றவர் வந்து பணத்திட்ட கேட்கிறாரு ஏன்பா உனக்கு இவ்வளவு பெரிய மரியாதை மக்கள் கொடுக்குறாங்க நீ வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் தானே ஒரு பேப்பர் தானே நீ அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு உனக்கு ஏன் இவ்வளவு மரியாதை அப்ப அதுக்கு அந்த மணி வந்து சொல்லிச்சு ஆமாப்பா நான் வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் தான் பொதுவா வந்து பீஸ் ஆஃப் பேப்பர்னா என்ன பண்ணுவாங்க கசக்கி டஸ்ட்பின்ல போடுவாங்க ஆனா இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் ஒரு நாள் கூட என்னுடைய டஸ்ட்பின் நான் பார்த்ததே இல்லை அருமை பணத்தை வந்து நம்ம டஸ்ட்பின்ல போட போறது இல்லை அதுதான் வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் நம்ம சொல்றோம் நான் என் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதை நான் என்னை எப்படி பாக்குறேன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆட்டிடியூடோட வெளிப்பாடு மனப்போக்கோட வெளிப்பாடா நம்ம சொல்றோம் தொழில் முனைப்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தை உயிர்ப்பிப்பது அல்லது ஒரு ஈன்று எடுப்பது ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கிவிங் பெர்ஸ் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் லேபர் பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய பெயின் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா வீட்டுல இருக்க எல்லாரும் டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ரீபெர்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த குழந்தையை கொடுக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு சோ ஒரு நிறுவனத்தையோ அல்லது ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையோ உருவாக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஹூ பில்ட் கிங்டம் தொழில் முனைவோர்கள் வந்து ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை அந்த காலத்தில் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் அலெக்சாண்டரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து ஆர்மி ஆஃப் லயன் லெட் பை ஸ்வீட் நான் வந்து ஒரு சிங்க கூட்டத்தை ஒரு ஆடு வந்து தலைமை ஏற்று நடத்துச்சு நான் அதை பார்த்து பயப்பட மாட்டேன் ஆனால் இதே வந்து ஒரு ஆட்டு கூட்டத்தை ஒரு லயன் சிங்கம் வந்து தலைமை ஏற்று நடத்தும் பொழுது நான் பயப்படுவேன் இதுதான் அந்த தொழில் முனைவோருடைய பார்வை நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சிவாஜியோடைய பார்வை அதனுடைய சன்னோட்டம் சிவாஜி என்ன சொல்றாருன்னா வென் யூ ஆர் என்சிக்யாஸ்டிக் நீங்க வந்து எப்போ வந்து ஒரு பேராரும் இருக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து ஒரு பெரிய மலைகள் கூட என்னவா தெரியும் 
எளிமையாக தெரியாது ஸோ தொழில் முனைவோருடைய பார்வை அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணோட்டத்தை வச்சுக்கிறார் அவருடைய ஒரு தொழில் முனைவனுடைய பார்வை அல்லது என்ன ஓட்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குதுங்கிறத பொறுத்துதான் அவருடைய சக்சஸ் ரேட் வந்து ஒரு தொழில் முனைவோருடைய அவருடைய என்ன ஓட்டம் அவருடைய பார்வை அவர் வந்து எப்படி வந்து ஜெயிக்கிறாரு அதற்கான அவருடைய ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அலெக்சாண்டர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு சிங்க கூட்டத்தை ஒரு நூறு சிங்கம் இருக்கு அதை வந்து ஒரு ஆடு வந்து தலைமையேற்று நடத்திட்டு வந்துச்சுனா நான் பயப்பட மாட்டேன் ஆனா அதே இத நூறு ஆடுகள் இருக்கு அதை வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து தலைமையேற்று வந்துச்சுன்னா நான் பயப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த நிறுவனத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் அப்படிங்கறது வந்து அவருடைய பார்வை இப்போ தலைவரை நீங்க காலி பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழார்கள் சட சடன்னு போயிடுவாங்க அது சிங்கமா இருந்தாலும் சரி புலியா இருந்தாலும் ஆனா அது வந்து தலைமை பொறுப்புகளுக்குரிய அந்த முக்கியத்துவம் அப்படிங்கறது அலெக்சாண்டர் சொல்றாரு அதே மாதிரி சத்ரபதி சிவாஜி அவர்கள் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு பேரார்வம் நீ செய்கிற வேலையில வந்து ஒரு பெரிய பேரார்வம் இருக்கும் பட்சத்துல பெரிய பெரிய மலைகள் கூட வந்து மலைகளா தெரியாது அது எல்லாமே வந்து ஒரு களிமண் சிலையா தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு ஓகேங்களா தொழில் முனைவோர்கள் வந்து தங்களுடைய தொழில் சாம்ராஜ்யம் முதல்ல பார்த்தது வந்து அவங்க வந்து அரசர்கள் எப்படி ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார்கள் பார்த்தோம் இப்ப தொழிலதிபர்கள் எப்படி தங்களுடைய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இத்தனை பேர் நம்ம வந்து பாக்குறோம் சரி அப்ப நம்ம முதல்லயே சொன்னோம் வடிவேல் சொன்ன மாதிரி நானூறு அப்படி நானூறு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வந்து அப்போ பிசினஸ் மேனுக்கும் ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் இவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்களும் தொழில் தான் பண்றாங்க அவங்களும் தொழில் தான் பண்றாங்க அப்ப இந்த இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா எதையுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிசினஸ் வந்து சின்னதா இருந்தாலும் தௌசண்ட் மைல்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் சிங்கிள் ஸ்டெப் ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்டெப்ல தான் வந்து ஒரு ஆயிரம் மைல் நீங்க கிடக்கணும்னா கூட ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்து நீங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்ப ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் வந்து நீங்க வந்து தொழில் முனைவோருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமா நம்ம பாக்குறோம் இன்போசிஸ் ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாயில தான் ஆரம்பிச்சாங்க அருண் ஐஸ்கிரீம் ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயில தான் அவங்க வந்து ஆரம்பித்தார்கள் பிசினஸ் ஸ்மால் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் பீப்புளை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டு பேரா இருக்கலாம் நாலு பேரா இருக்கலாம் சின்ன டீமா இருக்கலாம் பைனான்சியல் ரிசோர்சஸ் ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கலாம் ஐநூறு ரூபாயா இருக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கலாம் ரிசோர்சஸ் கம்மியா இருக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம் ரெண்டு ப்ராடக்ட் சக்தி மசாலா எடுத்துக்கங்க ஆரம்பிக்கும் போது இருந்தது சேமியா ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை பொருட்கள் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆரம்பிக்கும் போது சின்னதா நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சைஸ் ஆஃப் பெசிலிட்டிஸ் நம்ம இருக்கக்கூடிய பெசிலிட்டிஸ் வந்து கம்மியா இருக்கலாம் ஆனா அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து சின்னதா ஆரம்பியுங்கள் ஆண்டர்பிரனரோட ஒரு முக்கியமான வந்து ஸ்டெப் என்னன்னா they will jump they will go into action or business man ku or entrepreneur ku or vyathyasam business person epovume enna pannuvara focus on numbers epa enak nikku 1000 rupaya varudha kuduthirupa profit iruka irukku cash flow iruka irukku deliverables na enna unak tharanum turnover enna bottom line na idha da vandu business person vandu focus panniterpaar ana or tholil munaivor vandu enna focus pannuvara appadina creative marketing idha eppadi na vandu matha ungalukku kondu porudhu indha idea pudusa na enna seiyalam ஒரு நல்ல செகண்ட் லைன் லீடர்ஷிப் நல்ல ஒரு டீம் வந்து நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் கனெக்டிங் டு தீப்பிள் என்னோட கஸ்டமரோட நான் எப்படி வந்து என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய மெசேஜ் நான் என்ன என் மைண்ட்ல நினைக்கிறேங்கிறது நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் அப்படிங்கிற இது இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து ஒரு 
பிசினஸ் மேனுக்கும் ஆண்டர்பிரனருக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறது ஒரு பிசினஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா வாழைப்பழம் ஒன்றரை ஒன்ற ஒன்றரை ரூபாய்க்கு வாங்குவார் ஒன்றரை ஒன்றரை ரூபாய்க்கு அல்லது ஒன்றரை டாலருக்கு வாங்குவார் ரெண்டு டாலருக்கு விற்பார் இது பிசினஸ் பீப்புள் அவருக்கு கண்டிப்பா அதுல லாபம் இருக்கு நல்ல லாபமே இருக்கு ஆனா ஒரு ஆண்டர்பிரனர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா ரெண்டு அதே ரெண்டு வாழைப்பழத்தை ஒன்றரை டாலருக்கு வாங்கிட்டு பனானா ஜூஸ் தான் ரெடி பண்ணி கொடுப்பார் அந்த ஐடியா தான் அந்த பிசினஸ் பர்சனையும் ஆண்டர்பிரனரையும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறது ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு ஒரு பிரசிடென்ட் சொன்னார் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டார்ட் அப் ஒரு புது பிசினஸ் புதுசா ஆரம்பிக்க போறோம் அதுதான் அதனாலதான் அதுக்கு பேரே வந்து ஸ்டார்ட் அப் நம்ம சொல்றோம் அதுல ஏதாவது புதுமை இருக்கணும் இன்னோவேஷன் இருக்கணும் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி இருக்கணும் அதுல ஒரு பேரார்வம் இருக்கணும் இது எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஸ்டார்ட் அப் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு தொழில்ல மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதான் ஸ்டார்ட் அப் அப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஸ்டார்ட் அப் சொல்லிக்கிறாங்க அது வேற விஷயம் ஆனால் நீங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தொழிலானது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில உருவாக்குதா அப்பதாங்க உண்மையான ஸ்டார்ட் அப் நம்ம வந்து சொல்றோம் நீங்க அந்த காலத்துல நம்ம வந்து அம்பாசிடர் டாக்ஸி பார்த்திருப்போம் வாடகை கார் ஆனா ஓலாவும் ஊபரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது இண்டஸ்ட்ரியே மாறி போச்சு இதுதாங்க டிஸ்ட்ரப்டிவ் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் டிஸ்ட்ரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து அவன் வந்து காரு ஓலாவோ ஊபரோ வந்து காரை ஓன் பண்ணவே கிடையாது அவன் என்ன பண்ணா லட்சக்கணக்கான டிரைவர்ஸ் கார் ஓனர்ஸ் கிட்ட பேசி நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஏன் ஆப்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க பெரியாங்கிட்டு <laughs> இன்னைக்கு வந்து தாஜ் வந்து கோடிக்கணக்கில் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஹோட்டல்ஸ் வந்து ஓட மாட்டேன்னு சொல்றான் ஆனா ஓயோ பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்டே கிடையாது அவன் வந்து எந்த ஹோட்டல்ஸுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணவே கிட்ட கிடையவே கிடையாது ஆனா அவன் தாங்க இன்னைக்கு நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் வந்து அதிகமா வச்சிருக்கான் ஸோ திஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இன் ஹோட்டல் சர்வீசஸ் ஷாப்பிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே தான் ரிலையன்ஸ் போறதுக்கு பதில் ஸ்னாப் டீலையும் மந்த்ரா அண்ட் பிளிப்கார்ட் இன்னைக்கு வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் தான் குறிப்பா இந்த கொரோனா வைரஸ் பீரியட்ல எல்லா லாக்டவுன்லயும் ஜொமேட்டோவும் ஓபன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க சேல்ஸ் அதிகமா போகும் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இன் ஈட்டிங் பிளேசஸ் ஜொமேட்டோ வந்துட்டான் அதே மாதிரி மீடியால வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் பேஸ்புக் இதெல்லாமே வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி இருக்குது ஸோ பிசினஸ் மேன்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் குள்ள வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா பிக் பஜார் என்ன பண்ணா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்ல ஆரம்பிச்சான் வேல்யூவேஷன் ரெண்டாயிரம் கோடி ஆனா Flipkart வித்தியாசம் தொழில் செய்பவர்களுக்கும் இந்த ஸ்டார்ட் அப் பண்றவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசமா அது இருக்கு பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் இன் இந்தியா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏஜ் கம்மி தான் பேடிஎம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஏஜ் முப்பத்தி ஏழு விஜய் சேகர் சர்மாக்கு பிளிப்கார்ட் ஆரம்பிச்சவர் சஞ்சய் சச்சின் பன்சால் அவருக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு தான் ஸ்னாப்டீல் ஆரம்பிச்சாரு குணால் அவருக்கு வந்து முப்பத்தோரு வயசு தான் இது ஓலா ஆரம்பிச்சவருக்கு வயசு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ஓயோ ஆரம்பிச்சவருக்கு வயசு இருபத்தி ஒண்ணு நிறைய பேர் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஐடியா இருக்கணும் உங்க டீம் இருக்கணும் உங்களுடைய பிசினஸ் மாடல் அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு சரியான பண்டிங் கொடுக்கணும் சரியான நேரத்துல நீங்க வந்து தொழில ஆரம்பிக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய எலமெண்ட் ஆஃப் சக்சஸ் நம்ம பார்க்கணும் நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நான் யார வந்து போக்கஸ் பண்ண போறேன் என்னுடைய பொருள் வந்து ஆண்களுக்கானதா பெண்களுக்கானதா குழந்தைகளுக்கானதா வயதானவர்களுக்கானதா யாருக்காக உள்ளது பணக்காரங்களுக்கா மிடில் கிளாஸ்க்கா ஏழைகளுக்கானதா இண்டஸ்ட்ரிக்கா அல்லது வந்து ஆபீஸ்க்கா உங்களுடைய பொருள் யாரு உங்களுடைய ஆடியன்ஸ் யாரு சைஸ் ஆஃப் த யூசஸ் அதுல எந்த ஏஜ் குரூப் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய 
ஹலோ சார் உங்க ஆடியோ மீட் பண்ணிக்கோங்க சார் கடைசியா ஜாயின் பண்ற எல்லாரும் உங்க ஆடியோ கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கோங்க சார் பிளீஸ் சார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க So before you start, நம்ம தொழில ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுடைய சைஸ் ஆஃப் த யூசர்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்கான் அந்த செக்மெண்ட்ல பிசினஸோட சைஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பி டு பி பிசினஸ் டு பிசினஸ் நம்மளோட வந்து ஹோல்சேல் பிசினஸா அல்லது பிசினஸ் டு கன்சியூமரா அதே மாதிரி காம்படிட்டர் இந்த பிசினஸ்ல வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து காம்படிஷன்ல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வந்து ஸ்டடின்னு சொல்றோம் பிசினஸ் ஸ்டடி நான் வந்து உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய தவறு நடக்குது ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ படி வாழ்ந்த அவனா என்ன பொருளை தயாரிச்சு வச்சிருக்கான் நீங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணில் எடுத்து நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில அதை பயன்படுத்த முடியாதபடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு வந்து தயாரிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான் யாரும் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து மோசமான ஆட்களை எடுக்கிறோம் நமக்கு வந்து ஒரு டேலண்டட் ஸ்டாஃபா இல்ல அதுல பதினெட்டு போகுது lack of focus na oru tholila mattum pandradilla idha pandren idha pandren idha pandren enude focus vandu divert aagudhu failure to execute sales and marketing yen porul tharamana da irukku rate nalla irukku quality nalla irukku ana na enna pandradilla marketing sariya pandradilla enude co founder oda na sanda potute irukken adhe mari investors investors enak kedaikka maatengiranga enak podumana finance vandu kedaikka maatengidhu too much of money na spend pandren adhe mari na udavi ki yaarukitte poradilla சோசியல் மீடியாவை நான் வந்து ஸ்கிப் பண்றேன் இக்னோர் பண்றேன் இது மாதிரியான தவறுகள் பத்து தவறுகள் தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல நிறைய நேரங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க நவ் இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் சொல்றமே எப்படி பண்ணாங்க எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடியா வந்து உருவாச்சு நான் என்னாலும் இந்த அந்த ஐடியா வந்து நான் உருவாக்கிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நம்ம பார்த்தோம்னாதான் நமக்கு வந்து அதோடைய கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் ஓயோ ஓ வைஓ ஆன் யுவர் ஓன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஹோட்டல் இதை ஆரம்பிச்சவர் வந்து மிஸ்டர் ரித்தீஷ் அகர்வால் ஒரிசால இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு தடவை டிராவல் பண்றாரு நிறைய அவர் டிராவல் பண்றாரு வேலை விஷயமா போயிட்டு இருக்காரு அப்போ ஹோட்டல்ஸ்ல தங்குறார் ஹோட்டல்ஸ்ல தங்கும் போது கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லயோ த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல்லயோ அவர் தங்கல ஒரு சாதாரண ஹோட்டல்ல தான் அவர் தங்குறார் அப்போ நார்மலா ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கக்கூடிய இதுல வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்ரூம் வந்து கிளீனா இருக்காது வாஷ் பேஷன் கிளீனா இருக்காது பெட்ஷீன் சுத்தமா இருக்காது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாத்துவான் அல்லது நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாத்துவான் வைஃபை வந்து ஒர்க் பண்ணாது ஹாட் வாட்டர் வராது இல்லைன்னா நிறைய நேரங்கள் தண்ணியே வராது அது வேற விஷயம் அப்போ அவர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு மேனேஜர்ட்ட சார் அது அப்படிதான் சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ அவருக்கு தோணுது அப்போ எனக்கு ஏற்படுற இந்த பிரச்சனை தானே எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஒரு ஆர்டினரி பீப்புளுக்கு கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு இப்போ அதுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு போறாரு ஒரு ஹோட்டல் ஹோட்டல்கார ஓனர்கிட்ட போறாரு சார் நான் வந்து இந்த முப்பத்தஞ்சாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தை வச்சு உங்க ஹோட்டலுடைய ரூம்ஸ் வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஆல்டர் பண்றேன் நல்லா நான் என்ன பண்ணுவேன் பாத்ரூமுக்கு புது டைல்ஸ் போடுவேன் புது பெட்ஷீட் வாங்குவேன் நான் வந்து ஃபுல்லா பெயிண்ட் பண்ணிடுறேன் வைஃபை வந்து மோடம் நான் நல்ல மோடம் ஹை ஹை பவர் மோடம் வாங்கி வச்சிடுறேன் வாட்டருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் சோலார் போட்டுறேன் இப்படி நான் என்னுடைய முப்பத்தஞ்சாயிரத்தை நான் என்ன பண்றேன் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் இப்போ இதனால என்ன ஆயிடும் உங்களுடைய ஹோட்டலுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து மாறிடும் அப்போ அதுல லாபம் வந்தா ஆளுக்கு பாதி பாதி நஷ்டம் வந்தா என்னோடது சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஓவோ ஓ சொல்றாரு அப்போ அந்த ஹோட்டல் ஓனர் நினைக்கிறாரு இந்த டீல் நல்லா இருக்கு ஏன்னா லாபம் வந்தா பாதி பாதி நஷ்டம் வந்தா இவனோடதுங்கிறா இவன் பார்க்க ஆளே வந்து வயசு இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகுது இவன் ஏமாந்துட்டு போயிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சரின்னு சொல்லிடுறாரு இன்னைக்கு இந்த ஆன் யோரோன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூமு இருபத்தி மூணாயிரம் ஹோட்டல்ஸ் நாப்பத்தாறாயிரம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பதினேழாயிரம் எம்ப்ளாயிஸோட ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்து நிக்குதுங்க அதே மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு டெக்னாலஜி யூஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காரு நீங்க ஓவைஓ சாம் இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா மூணே மூணு கிளிக் தான் கிளிக் 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 அதுவும் அஞ்சு செகண்ட்ஸ்குள்ள உங்களால ரூம புக் பண்ண முடியணும் அப்படின்னு அவர் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்றாரு ஐடியா இருக்கு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இன
நீங்க வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டணும்னா நூத்தி ஐம்பது கோடி வேணும் இவர் மனுஷங்க வெறும் முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு எண்பத்தி எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்கள் வந்து அவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் இதைதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட சக்சஸ் நம்ம சொல்றோம் இதுல என்ன பண்ணார் இவர் ஒரு ஒரு மாடல் என்ன பண்ணார்னா முதல்ல வந்து ஒரு மாடல் பண்ணார் சி எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையில் வந்து ஒரு ஜேசி ரெசிடென்சின்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு லேடி கவ் காலேஜ் பக்கத்துல அதுல போய் என்ன பண்ணாரு சார் அஞ்சு ரூம் கொடுங்க அப்படின்னாரு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து நாலாயிரம் ரூபா ரூம் ரெண்டு வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருவோம் சார் இவர் என்ன பண்ணிடுவாரு அந்த நாலு ரூம்பை ஒரு வருஷத்துக்கு புக் பண்ணிடுவார் சார் அந்த பணத்தை மொத்தமா கையில கொடுத்துருவார் அதுதான் வந்து அக்ரகேட்டர் மாடல் அந்த ரூமை விலை கொடுத்து வாங்கிடுவார் ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த ரூம்ல வந்து ஓய்வோ வந்து யாரையாவது தங்க விடுதோ விடலையோ அதை பத்தி அவர் கவலைப்படல ஆனா அதற்கான பேமெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு கொடுத்துருவார் இது மாதிரி மதுரையிலேயே வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது ஹோட்டல்ஸ்ல அவர் வச்சிருப்பார் அப்ப இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் எவ்வளவு ரூம்ஸ் அவர் வந்து விலைக்கு வாங்கினாரு நமக்கு தெரியாது ஆனா அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய நஷ்டங்கள் வந்தது அதனால இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க ரீசெண்டா பிரான்சைசி பிசினஸ் மாடலுக்கு அவங்க மாறி இருக்காங்க ஓவைவோ வந்து ஒரு மாடல்ல இருந்து இன்னொரு மாடல் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க நேர போவாங்க இவங்களுடைய ஐடியாவே என்னன்னா நூறு ரூபாய் கீழே இருக்கணும் அந்த ஹோட்டல்ஸ் தான் இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க வந்து பாக்குறாங்க எல்லாத்தையும் எனக்கு கொடுத்துரு ஒரு அறுபது ரூம் இருக்கு அவங்க ஹோட்டல்ல எல்லாத்தையும் எனக்கு கொடுத்துரு ஸோ என்டையர் ஓவைவோ வந்து என்னது அந்த ஹோட்டல ஓன் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான பிசினஸ் மாடலை அவங்க வந்து இப்ப மாத்தி இருக்காங்க அதே மாதிரி ஐடி ஃப்ரெஷ் பேட்டர் இது ரெண்டாவது கேஸ் ஸ்டடிங்க இவர் என்ன நினைச்சாரு முஸ்தபா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆஹ் இந்தியா வந்து ஃபுல்லா வந்து யூத்தா இருக்காங்க மோர் அண்ட் மோர் லேடிஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க யாருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு நேரமே கிடையாது எக்ஸப்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணாரு ஒரு நாள் இவர் வந்து இவர் ஒரு ஒரு தோசமாவ ஆர்டர் பண்றாரு வெளியே ஒருத்தன்ட்ட சாப்பாடு தோசை ஊத்தி சாப்பிடுறதுக்கு அது குவாலிட்டியும் நல்லா இல்ல டேஸ்ட்டும் நல்லா இல்ல தெரியும் இல்லையா நமக்கு எல்லாம் வந்து மாவு புளிச்சு போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது என்னடா இப்படி இருக்கு நம்ம ஏன் தொழில் ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் போட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு பத்துக்கு பத்துல ஒரே ஒரு கிரைண்டர் வச்சு அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு இன்னைக்கு அதோடைய டேர்ன் அவர் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு இதுக்கு என்ன டெக்னிக் அவர் வந்து பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒன்னு ரெடி பண்ணாரு கொண்டு போய் ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்ட வச்சு வச்சுட்டார் உள்ள அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வச்சுட்டார் வாட்ச்மேன் கிடையாது கேமரா கிடையாது நீங்களா வர வேண்டியது அதுல பணத்தை போட வேண்டியது நீங்க என்ன பண்ணலாம் பொருள் எடுத்துட்டு போயிடலாம் சார் நிறைய நேரங்கள்ல பணம் போடாம எடுத்துட்டு போன ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பொருளை எடுத்துக்கிட்டு வெறும் சும்மா வெறும் பேப்பரை போட்டு போன ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் நாள் அடைவுல அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்க மக்கள் வந்து நேர்மையாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து காசை போட்டு பொருள் எடுத்துட்டு போனாங்க அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு முஸ்தபா அப்படின்னா சார் ஏன் பொருள் நல்ல பொருள் தரமான பொருள் நான் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சொல்றேன் அதே மாதிரி நான் கஸ்டமரே நல்லவங்க நான் நம்பணும் இல்லையா அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை தாங்க என்னுடைய தொழிலுக்கு ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு என்னுடைய என்னுடைய பொருள்ல வந்து கெமிக்கல் கிடையாது பிரிசர்வேட்டிவ் கிடையாது ஸோ இதுதான் அவருடைய சக்சஸ் உடைய மந்திரம் சொல்றாரு இப்போ நீங்க வந்து ரித்தீஷ் அகர்வால் பார்த்தோம் ரித்தீஷ் அகர்வால் வந்து ஒரிசாக்காரரு ஐடி ஃப்ரெஷ் வந்து பெங்களூர்ல இருக்கிறாரு ஏன் சார் நம்ம மதுரையில இருக்கோம் மதுரையில யாரும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யலையா அப்படின்னா அப்பராஜி தான் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து மதுரையில இருக்கு இந்தியால நிறைய சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு ஸ்டாப் அட்ரிஷன் நிறைய இருக்கும் ஒரு ஸ்டா ஒரு கம்பெனிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் வேலையில அப்பராஜிதாய் நிறுவனம் வந்து என்ன பண்றாங்க இந்தியாவில் உள்ள சட்டங்களை பூரா லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களே உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க உங்களுக்காக வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவங்க பண்ணி கொடுத்துறாங்க சார் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு அவனுக்கு ஐநூறு பிரான்சஸ் இருக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா ஏதோ ஒரு
ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவோம் இந்த டைரக்டருக்கு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அபராஜிதாங்கிற நிறுவனம் வந்து அவங்க லீகல் கம்ப்ளைண்ட் சர்வீசஸ் அவங்க வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க மிஸ்டர் பரத் கிருஷ்ண சங்கர் அவர் தான் வந்து அந்த கம்பெனியுடைய சேர்மன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தங்கம் வாங்க தங்க மயிலுக்கு வாங்க நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம் அது மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கை பூரா வந்து தங்கத்தை வந்து தங்கம் வந்து அவரை தேடி வருது தங்கம் வாங்கினா நம்ம கடைக்கு போகணும் ஆனால் தங்கம் அவரை தேடி வருகிறது சிஏ இன்டர்ல கோல்டு மெடல் வாங்கினாரு ஃபைனல்ல கோல்டு மெடல் வாங்கினாரு இன்னைக்கு பிஸ்னஸ்லேயும் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து தன்னை தானே செதுக்கி கொண்ட ஒரு சிற்பி அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் நான் அதே மாதிரி வந்து ஸோ இப்போ இந்த மூணு கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஓஒய்ஓ ஆண் விவரம் ரெண்டாவது வந்து ஐடா இட்லி தோசா பேட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் மூணாவது அப்ராஜ் தான் இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் என்ன பார்த்தாங்க எப்படி வந்து அவங்க வெற்றி வெற்றி அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா பீப்புள் ஆர் வித் ப்ராப்ளம்ஸ் மக்கள்கிட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தீர்வு டெக்னாலஜிக்கல் தீர்வு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா சார் அதுதான் சார் நமக்கு வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது இந்த மூணுமே வந்து நமக்கு வந்து உணர்த்துகிறது ஸோ ஓவைவோ என்ன பண்ணாங்க ரூம்ஸ் சரியில்லை நாட் கிளீனா இல்லை அதை நான் கிளீன் ரூம் கொடுப்பேன் எனக்கு உணர்ந்தாங்க ஐடி ப்ரஷ் என்ன பண்ணா பீப்புள் ஹாவ் நோ டைம் அண்ட் தே நீட் நேச்சுரல் ஃபுட் அவர் அதை கொடுத்தாரு அதே மாதிரி அப்ராஜிதா வந்து லாஸ் ஆர் காம்ப்ளிகேட்டட் பிரிங் கான்சிக்வன்சஸ் அதுக்கு அவர் வந்து ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் கொடுத்தாரு இன்னைக்கு வந்து ஆண்டர்பிரல் சக்சஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ரெண்டுமே இருக்குங்க அவர் இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி வந்து அவருடைய சக்சஸுக்கான மந்திரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்என்டில அவர் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அதே மாதிரி வந்து அவர் அண்டர் ப்ராமிஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து இருபது பர்சன்ட் வந்து டிவிடன் தருவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு பத்து பர்சன்ட் தரேன்னு சொல்லுவாரு ஆனா ஹி வில் கிவ் மோர் அண்டர் ப்ராமிஸ் ஓவர் அண்ட் டெலிவர் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் பில்டிங் அண்ட் மெயின்டைன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித் கஸ்டமர் கஸ்டமரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவர் ரொம்ப மதிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஷேர் ஆஃபரிங் ஸ்டாஃபுக்கு எல்லாம் வந்து ஈஸ் ஆஃப்னு சொல்லக்கூடிய கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் அவர் தான் முத முதல்ல கொடுத்தாரு அதே மாதிரி வெல் டிஃபைன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு ப்ராசஸ் டிரிவன் சிஸ்டமா வச்சிருக்காரு அவரு பார்ட்னரிங் வித் அகடமிஷியா இவருடைய பெரிய சக்சஸ்க்கு இன்னொரு காரணம் வந்து அகடமிஷன் ஐஐஎம் ஓட டை அப் பண்ணி என்னோட கம்பெனி எப்படி வளர்க்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ஏக்கர்கள் அவங்களுடைய ட்ரைனிங் கேம்பஸ் வச்சிருக்கிறாங்க மைசூர்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஏ வந்து சத்தியம் எதனால வந்து அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்ஃபிளேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் சேல்ஸே ஆகாம சேல்ஸ் ஆன மாதிரி காமிச்சு அந்த பணத்தை வந்து பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி காமிச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த பணங்களை வந்து வெளியே எடுத்தாங்க வெளியே எடுத்து வே வேற எங்கேயும் கொண்டு போல சத்தியமா நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா எப்படி வரும்னா மைடாஸ் அப்படின்னு ஒரு எஸ் ஏ டி எம் ஒய் ஏஎம் சத்தியம் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அந்த கம்பெனியில இந்த பணத்தை பூரா அவங்க கொண்டு போனாங்க பன் பன் சைஃபனிங் பண்ணாங்க இதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த சத்தியம் என்பது ஒரு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய கோட்டையா இருந்தது இன்னைக்கு வந்து ஒரு கனவா மாறி போயிடுச்சு உண்மைகளை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல வந்து சக்சஸும் இருக்கு ஃபெயிலியர் இருக்கு ஒரு பிசினஸ்ல சக்சஸ் இருக்கு ஃபெயிலியர் இருக்கு நம்ம வேலை பாக்குறது சக்சஸ் இருக்கு ஃபெயிலியர் இருக்கு அப்போ இந்த பரேட்டோ பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க எங்கேயுமே வந்து இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள்ட்ட தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வெல்த் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல அப்படின்னா இருபது பேர் தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸ் ஒரு பெரிய வெற்றியை வந்து அவங்கள்ட்ட அடையிறாங்க கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா வாட் யூ திங்க் ஸ்டார்ட் வைப்ரேஷன் நீங்க என்ன எண்ணங்களை நீங்க வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது நமக்குள்ள ஒரு உணர்வுகளை நம்மகிட்ட வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஒரு 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 விஷயை வந்து ஒரு சக்தியை வந்து அது உருவாக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ வாட் யூ திங்க் ஸ்டார்ட்ஸ் அ வைப்ரேஷன் ஓகே தட் இன்ஃபுளுயன்சஸ் ஹவு யூ ஃபீல் நீங்க சிந்திக்கக்கூடிய விஷயம் உங்ககிட்ட ஒரு சக்தியை உருவாக்குது அது வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ஃபீலிங்க உருவாக்குது அந்த உணர்வானது என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்க எதை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறீர்கள் அல்லது எது வந்து நீங்க உங்ககிட்ட வரணும்னு நினைக்குது அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்ணுது அண்ட் இஸ் வாட் இஸ் பிகம்ஸ் அ ரியாலிட்டி வ
அதைத்தான் நம்ம பிசினஸ்ல சொல்றோம் நான் தான் வந்து நல்ல ஒரு பிசினஸ் லீடரா வரணும் என்னுடைய தொழில் தான் வந்து நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும் என்ன தொழில் தான் வந்து நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து தான் அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய நேரங்கள் இந்த சிக்னஸ் சிம்டம்ஸ் நமக்கு காட்டுங்க அந்த சிக்னஸ் சிம்டம்ஸ நம்ம வந்து பிசினஸ்ல கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னாலே அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம் சிஸ்டம் சிம்டம்ஸ் ஃபார் சிக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா shortage of liquid funds நம்மட்ட வந்து போதுமான அளவு நம்மளுடைய டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் ரன் பண்றதுக்கு நம்மட்ட வந்து liquid funds இல்லாம இருக்கலாம் decreasing the rate of return ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டு வந்தாரு அவர் சொன்னாரு சார் எனக்கு வந்து 20% வந்து எனக்கு business profit இருக்கு சார் அப்படினார் நாங்க அவருடைய profit and loss account போட்டோம் போட்டு பார்த்தா அவருக்கு வந்து profit வந்து வெறும் 2 2% இருந்துச்சு சார் என்ன சார் நான் 20% நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆமா ரெண்டே ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இருக்கு ஸோ நிறைய நேரங்கள்ல தொழில் செய்பவர்கள் தாங்கள் எவ்வளவு லாபம் அடைகிறோம் அப்படிங்கறத கூட அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல சரி அவருக்கு அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் வரதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னு அவருடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் தான் பர்ச்சேஸ் காஸ்டே வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் போகுது அதுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கமிஷன் அஞ்சு பர்சன்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்து பர்ச்சேஸ்லேயே போயிடுதுங்க நான் தான் சொன்னேன் சார் நீங்க உங்களுக்காக உழைக்கல வேற யாருக்காகவோ உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அக்கும்லேஷன்ட்ரி <laughs> இன்கார்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரி கேட்கிறோம் ஆண்டர்பிரனர்னா என்னன்னு பாக்குறோம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் என்னன்னு பாக்குறோம் இதெல்லாம் ரைட்டுங்க கேஸ் ஸ்டடி படிச்சுட்டோம் எல்லாம் ரைட் கூகுள்ல எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஆனா எப்ப நம்ம செயல்பாட்டுக்கு வரப்போகிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆரம்பிக்கணும் எதுவா இருந்தாலும் சோ ஒரு கம்பெனி நான் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரொபரேட்டர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஹெச்சிஎஃப் ஆர் கம்பெனி பாப்புலர் மெத்தட் அப்படின்னா ப்ராப்பரேட்டர் தான் எந்த காஸ்டும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸி டு ஸ்டார்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை ஆனால் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டிங்க நம்ம வந்து ஒரு பேங்க்ல லோன் எடுக்கிறோம் வெளியே எங்கேயாவது லோன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய கடைசி ஒரு ரூபாய் நாணயம் இருக்கும் வரைக்கும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் அதை என்கிட்ட வந்து பிடிங்கிட்டு போயிடலாம் தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் லீகல் லெண்டிட்டி நான் வந்து போய் தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இல்லை என்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை தான் நான் போட முடியும் ஸோ லிமிட்டட் கேபிட்டல் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் அண்ட் த சீக்ரஸி ஆஃப் பிஸ்னஸ் டெக்னிக் இந்த இருட்டு கடல்வா அப்படின்னா அவங்க மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அவங்க மட்டும்தான் ஜிகர் தண்டா அப்படின்னா அவங்க மட்டும்தான் அந்த டெக்னிக் ஸோ ப்ரொப்பரேட்டர்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய நோ ஹவ் டெக்னாலஜியை நான் வச்சுக்கலாம் ஆனா வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் நிறைய நேரங்கள்ல சோல் ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா மை மணி இஸ் நாட் மை மணின்னு அவங்களுக்கு தெரியுது பிசினஸ்ல வர்ற எல்லா பணமுமே வந்து ஏன் பணம் தான் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருந்தாங்க சார் நான் பணம் எனக்கு வருது அப்படின்னா நான் அதை என்ன பண்ணணும் நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் பேங்குக்கு அதை கொடுக்கணும் பிளஸ் நான் வந்து சப்ளையர் பொருள் வாங்கியிருக்கேன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை சில நேரங்கள்ல என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த முதலாளிகள் வர்ற பணத்தை எடுத்து நல்ல ஒரு பெரிய வீடா கட்டிடுவாங்க அல்லது பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுவாங்க அப்போ அங்கதான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சருக்கள் ஏற்படுகிறது ஹிந்து அண்ட் டிவைடட் ஃபேமிலி இந்தியாக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் இதுங்க ஹிந்து அண்ட் டிவைடட் ஃபேமிலின்னு ஒரு ஃபேமிலியில ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹிந்து அண்ட் டிவைடட் ஃபேமிலிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குது இதுக்கு தனியா நீங்க ஒரு பேன் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு பேன் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இப்ப டேனியல் அப்படின்னா டேனியலுக்கு ஒரு பேன் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் டேனியல் ஹெச்யூஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு பேன் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் அம் அண்ட் மேரேஜ் நீங்க வந்து உங்க பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நீங்க வந்து லைஃப் பார்ட்னரை செலக்ட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர் நீங்க டைம் எடுத்து நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க மூணாவதாக இப்ப கடைசியா இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனிங்க நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா போகணும் நான் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி அப்படிங்கக்கூடிய இதுல தான் நீங்க போய் ஆகணும் நீங்க இனிஷியலா ப்ரொப்பரேட்டர் ஆரம்பிச்சுட்டு அல்லது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிச்சுட்டு லாங் ரன்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்பெனியா மாத்திக்கலாம்
हेलो हेलो हाँ क्या कर रहा हाँ इल्ल नहीं है सेलफोन लगा कूपर किंग रहे मैं प्रेसिडेंट है सर 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 ओके 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 प्रेसिडेंट थैंक यू थैंक यू तो प्रेसिडेंट वंदी अवल नाना नहीं है पेशिंग अपडेट रहे सर नहीं है अवल नेर नाल पेशिंग लगे इधर एक रोटरी लगा सुलवांग सर अवल नेर सर पेशनो नहीं है अवल नेर नाल पेशिंग चेयर में सर इन मेंबर्स ही रोटरी चेयर बांग ने सुलवांग रोटरी लगा बट जेसी लगा मटन ना मंदी अवल नेर नाल पेशिंग ना के करूं सुलवांग थैंक्स प्रेसिडेंट फॉर दैट एक्सटेंडेड टाइम ओके अधे मरे ना मंदु बोनस शार्स इधर इश्यू पन அதே மாதிரி LLP அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புது விதா கொண்டு வந்திருக்காங்க லிமிட்டட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது சோ இந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது பிரைவேட் லிமிட்டட் கம்பெனி இருந்தாதான் ஸ்டார்ட் அப்ல பின்னாடி வந்து நம்ம வந்து ஃபண்டிங் போறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படினா கம்பெனில வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அடுத்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க மேனேஜிங் டைரக்டர் அதுக்கு அப்புறம் process oriented ஆ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மேனேஜர்ஸ் போட்டுக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து इश्यूज, शेयर्स इश्यूज है ना पन्ना, फेस वैल्यू ले इश्यू पन्ना, अलग दिन इंगों तो प्रीमियम ले इश्यू पन्ना, बुक वैल्यू ले इश्यू पन्ना, मार्केट वैल्यू ले इश्यू पन्ना, और एक कंपनी ये पट्री निंगल इन्नुम निंग नरेय तेरे जिकनो अभी अभी ना निंगों तो कंपनी आरंभिक बोधे इतने � படத்துக்கு போறோம் பிக்சர் ஃபண்டிங் ஃபண்டிங் வந்து எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம்ங்க बिकॉज மணி இஸ் एवरीथिंग இதுல ரெண்டு சோர்சஸ் இருக்குங்க சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்னு பாக்கும்போது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சொல்றோம் இன்டர்னல் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுக்கு நாமே நமக்கு நமக்கிட்ட இருந்து நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்கிறது எக்ஸ்டர்னல்ல இருந்து வெளிய இருந்து வாங்க கூடியது இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஆர்கானிக் growth சீட் மணி நம்ம போட்டுறோம் அதாவது ஃபவுண்டர் நம்ம நம்ம தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருப்போம் நம்ம பணம் போட்டுறோம் நம்ம ஃபேமிலில இருந்து போட்டுるபாங்க நம்மளுடைய फ्रेंड्स போட்டுるபாங்க எஃப் 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 ஃபவுண்டர்ஸ் ஃபேமிலி फ्रेंड्स இந்த மூணு எஃப் னு சொல்வாங்க பாப்புலரா இத தான் நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது சீட் மணியா போடுவோம் அதுக்கு அப்புறம் டாப் லைன் டாப் லைன்ங்கிறது உங்களுடைய சேல்ஸ் இது வந்து அந்த நிர்வாணத்துக்குள்ள பணமா வருது ரீடைன் தி प्रॉफिट உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து லாபம் வருதோ அதை நீங்க ரீடைன் பண்றீங்க பிளஸ் ஏதாவது அசெட் இருந்து வெச்சிங்கனா அது வந்து சேல் ஆஃப் அசெட் னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு நிதி மேலாண்மையில ரூல் ஆஃப் 3 ரொம்ப முக்கியம்ங்க நீங்க எம்ஜிஆர் படம் பாத்தீங்க அப்படினா அவர் வந்து மூணு தடவை அடி வாங்குவார் நம்பியார் வந்து மூணு குத்து ஊடுவார் எம்ஜிஆர் எந்திரிச்சு மூணு தடவை ரத்தத்தை தொடச்சிட்டார்னா ரசிகர்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிரும் ஃபைட் ஆரம்பிக்க போகுது அப்படி சொல்லிட்டு சோ அது வந்து ஒரு மேஜிக் நம்பர்ங்க மூணு அப்படிங்கிறது ஏனா பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் அப்படி நம்ம சொல்றோம் நேற்று இன்று நாளை இது மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படினா மூன்று என்பது வந்து ரொம்ப முக்கியமான காலமா இருக்கு அதே மாதிரி நிதி மேலாண்மையிலயும் மூணு விஷயங்கள் முக்கியம் நம்ம சொல்றோம் प्रॉफिट ஒன்னு சொல்றோம் cash flow ஒன்னு சொல்றோம் working capital இந்த மூன்றையும் நீங்கள் சரியாக நிர்வாகம் செய்தீர்கள் என்றால் சார் உங்களுடைய தொழில் வந்து பிரமாதம் போகும் நீங்க தொழில்ல லாபம் அடைகிறீங்களோ இல்லையோ ஆனா தொழில்ல இருந்து நீங்க காணாம போக மாட்டீங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் प्रॉफिट இஸ் नॉट cash ங்க அப்படினா என்ன லாபம் என்பது ரொக்கம் இல்லை அப்படி நம்ம சொல்றோம் சார் இத நல்ல மைண்ட்ல வச்சிடுங்க இதனால என்னோட நான் வந்து ஒரு 25 வருஷமா நான் இன்னைக்கு பிராக்டீஸ்ல இருக்கேன் நிறைய பேரே பார்த்து இருக்கேன் லாபம் அப்படிங்கிறது வந்து प्रॉफिट प्रॉफिट அண்ணா சொல்லுங்க போடுவாங்க அதுல प्रॉफिट இருக்கு அந்த प्रॉफिट அப்புறம் எடுத்துக்குவாங்க சார் அது வந்து உங்க காசு கிடையாது எப்ப வந்து அது ரொக்கமாக உங்க கையில வருதோ அப்பதான் அது வந்து உங்களுடைய லாபம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் காதால கேட்டேன் கண்ணால பார்த்தேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து லாபமே கிடையாது கையில பாக்குறீங்கன்னா அதுதான் லாபம் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இப்போ பாருங்க business 1 அப்படி ஒன்னு இருக்கு business 2 னு ஒன்னு இருக்கு business 1 ஓட சேல்ஸ் வந்து 100 ரூபாய்ங்க 100 கோடி அதர் இன்கம் 9 க்ளோசிங் ஸ்டாக் 1 மொத்த டோட்டல் 110 இதோட லாபம் கிராஸ் प्रॉफिट 61 கோடி அட டோட்டல் 61 b2ல 150 கோடி சேல்ஸ் அதர் இன்கம் 15 க்ளோசிங் ஸ்டாக் 5 சோ கிராஸ் प्रॉफिट போட்டாச்சு இப்போ இதுல நெட் प्रॉफिट 9 கோடி இல்ல 15 கோடி B2 ல எது நல்ல பிசினஸ் அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா நமக்கு B2 தெரியுது ஏனா நெட் प्रॉफिट வந்து 15 கோடி இருக்கு நெட் प्रॉफिट ரேஷியோ வந்து 10% சோ உடனே நம்ம சொல்லலாம் B2 வந்து நல்ல பிசினஸ் னு சொல்லிட்டு ஓகே இத கையில வச்சிங்க அடுத்து பக்கத்துக்கு போவோம் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வந்தீங்கனா B1 ல பாத்
closing stock one crore, cash bank one hundred crore. This is the B two la fixed asset three, Sunday data one hundred crore. This is anji cash and bank one. So now B one na B two is the best in Bharatina B one na. Why? Abdi na. In the parang B two la one hundred Sunday data la be panna okan drike. Stock la be okan drike. Cash la kamiya drike. Ana even the gita cash and bank la na panna jastiya drike. So this is the profit we have to do with the profit. But that is the one that we can do with the profit. If you have to do with the profit, you will be able to do with the profit. If you look at that, profit is not cash. If you come to profit, you will be able to do with the profit. If you come to the profit, you will be able to do with the profit. Very good. But what is the profit? Cash, stock, stock. No, it's not the profit. Where is the profit? Where is the profit? Where is the profit? Where is the profit? Debtor, cash, beri mario. Kalau orang nak yang client orang ni, aku buat dah dili. Naga phone. Phone orang kat phone orang tu, bagus bagus ni mula cincin ni turun dale. Apo orang tu owner phone ni, sir, ini orang tu, sariya kanak kanak dale, sir. Enna kanak kanak dale, apa? Laba orang tu kita dale ambil dale cikgu, orang profit orang lah sokong lah katra, sir. Orang ambil dale cikgu tu kekiri orang taram mateng dale, sir. Abi ni orang owner phone dale. Apo nak phone orang tu kekiri, enna apa aje abis. Sir, ada laba ambil dale cikgu. Profit dan lasa pun ada. Adik stock lalu nupu dalam cuma data asli iru dalam cuma ada besar. Nain apa benda tu? Nampak solar. Apa soli lagi patriye? Puri dan illa mana raya perlu kerang. Panata kana, panata kana. Abi na, kena tak kana terdalam ada. Anggur nampak solar bandi ada. Unme ini ye profit abdi ingat. Orang tu nih ye. Apa orang kita cash orang kita baru do cycle lalu bandu orang tu beli apa do. Adik dah orang tu unme ana laba mana nih ingat cikgu solar bandi. Rendah tu point orang tu cash flow ni nampak solar. So cash flow na yang mana abdi na? Profit and loss account shows the top line and bottom line. Yavalo sales, yavalo laba mungkin kita profit and loss account kaya kerja macam ni. Cash flow statement, mottu na liquidity. Sir, nariya pair bandu business la profit and loss account balance sheet mottu na potongan. Cash flow statement potu pagar dek dia ada. Yengger bandu panau bandu de. Yapudi pono dingin, lalala ti me bandu mana kena kelana macam ni kanggal itu. Berapa yeldi pagar dek la cash flow statement kandi pagar orang ni pono potet pagar nom. Ini bandar ni yang patut pilih yang bath tub. Nari evi dekala nama anda nak pernah kuli kerja apa macam tu. Ini dalam bath tub lain yang orang water itu, adalah kita lock pan ni terdah nama mana pernah tanjir fill pernah. Apa dah anda nama kuli kumudi anda lah. Nari ni orang yang lain ini plug tu anda wap wapan hari ini macam mana itu. Ulla wara flow, ella me beliye poiter. Ulla wara flow, ella me beliye poiter. Adem madri, orang kita wara cash flow, ella me beliye poiter. Nama orang kita apa ni sah lawa anda kaila ni tu. Adem dah, so wara tu selalu. Barabu selama apa laba mana abdi ingat dah, niaga paper lada am pakai ingat tapi berah niaga kaila pakai dek dia ada. Apa enna kono? Inda adat lada inda lock putir kono. Kunci macam ingat tanmi enna kono inda bat tabla nik kono. Apa dah inda laba umgalai sar inda de abdi nama mesti solro. Ini paham ya? Which business is better? Business one lada inda sales orang lecira pandra ada. Laba manja erwa, panen erwa. Profit and ratio panen dua persen. Ini apa sih pandingi nala? Okay, business two is better. Enak panen dua persen laba orang. How many sales in a year? Or versi tu kita mana sales in the business pernah? Ibu yang panen dua orang pernah? Ibu yang empat orang pernah? So apa enak? Anjay ramai itu panen dua, hari itu ayam yang nak laba. Panen dua ayam itu naal, naapat dua ayam. Aha, ini hari itu dua kuda pa. So mana nombor dah nama kita laba mungkin solu. Ipo bad debts, wara kerana itu rendu persen di dalam, di dalam satu persen. Ibu bad debts amount enak? Irwat nalar ayat itu, ingat nalar ayat. Ipa pati ingat business tu. Apo, uru toli lu udah ya, nama andu vetrio tolvio, berum profit ta matto aja nama pakai borat dekade ayade. Yatan ada ramen nama andu sales pandro. Hadilan tu barak udia, bad debts ya berlalu, wara keran ya berlalu. Ipuli pala bishie enggal nama andu kanak kile edut kitu pata adan. Oru business ta andu successful la podo ngerada nama pakai mudiyam. Okay, adto andu working capital. Ning working capital, apa ni kandu puni kerde? Working capital is nothing but current asset minus current liability. Current asset ni kerde cash, accounts, receivable, inventory. Ini semua saya ini dah, ini saya solro. Nama untuk current asset ni nama solro. Ini apa tinggi? Nah, net working capital lebi. Nah, current asset ni kalau ada cash ni ada 10, accounts, receivable ni ada, inventory ni ada 90. So, mesti ada 90. Current liability ni ada, accounts payable 90, short term loan ni ada, 50 pokai. Unggul deh capital working capital requirement tu niiru bade. 
நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம வந்து பிசினஸ்ல சொல்லுவோம் சார் பிசினஸ் டைட்டா இருக்கு சார் பிசினஸ்ல டைட்டா இருக்கு சார் பிசினஸ்ல பணமே இல்லை சார் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்ட பணம் இல்லை டெலிஃபோன் பில் கட்ட பணம் இல்லை அப்போ இந்த நீங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் நீங்க வந்து கரெக்டா பார்த்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்க ஃப்ளோ எங்க இடிக்குது எங்க பணம் போய் லாக் ஆகுது ஸ்டாக்ல போய் மாத்துதா எங்க போய் தேவை என்னுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து என்னுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல தாண்டி நான் என்ன பண்றேன் பிசினஸ் பண்றேன்னா அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மிக 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 முக்கியம் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள்னா என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட கேஷ் இருக்குங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் வச்சிருக்கிறீங்க இந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் என்ன என்ன பண்றீங்க ரா மெட்டீரியல் வாங்குறீங்க ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதை வந்து பொருளா தயாரிக்கிறீங்க பொருளா தயாரிச்சு பினிஷ்ட் புட்ஸா வருது அதை நீங்க விக்கிறீங்க வித்ததை வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்றீங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு நாள்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேஷ் வந்து மெட்டீரியலா மாறுறதுக்கு ஒரு நாள் ஒர்க் இன் ப்ராகிரஸா மாறுறதுக்கு ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆச்சு பினிஷ்டு குட்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் மூணு நாள் டெட்டாஸ் விற்கிறதுக்கு ஒரு நாள் அவர் பணம் நம்ம திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதை தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் நம்ம சொல்லுவோம் சில நேரங்கள்ல வந்து டெட்டாஸ் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு வாரம் எடுத்துக்குவாரு முப்பது நாள் எடுத்துக்குவாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் எடுத்துருவாங்க ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமானது பிஸ்னஸ்ல அப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் போகி வர்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் சொல்றோம் இது என்ன ஆகும் நாலு கஸ்டமர் இருக்கும்போது நாலு விதமா பணம் கொடுப்பான் அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் வந்து மாறுபடும் ஸோ இதை தான் நீங்க வந்து கவனமா பார்க்கணும் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இப்ப எக்ஸ்டர்னல்ல ஷார்ட் டேர்மா பண்ணலாம் மீடியமா பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் பண்ணலாம் இப்பதான் நம்ம வந்து பிசினஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பண்றோம் சார் இப்போ இந்த பிசினஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ங்கிறது வந்து மிந்தி வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் மதுரையில் வந்து நேட்டிவ் லீட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு மிஸ்டர் சிவராஜ் அவர்கள் அதை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தேடல் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துனாங்க யாரெல்லாம் வந்து நான் வந்து புதுசாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஃபண்டு வேணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற ஆட்களை வந்து நீங்கள் அங்கங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இங்க மதுரையில உள்ள ஏரியாக்கு வந்து மதுரையில ஒரு இடத்துல வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க நான் போய் அவங்களுக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுத்தேன் இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க மதுரை ஏரியால நடத்திருக்காங்க திருநெல்வேலி ஏரியா நடத்திருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சென்னையில வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் ஹோட்டல் சவேரால வச்சு முதல்ல பேசுறதா இருந்தாங்க அப்புறம் வேற இடத்துக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் மாற்றினாங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொரோனா வைரஸ் ப்ரோக்ராம்னால இந்த ப்ரோக்ராம் கேன்சல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க வந்து நீங்களும் அதுல நான் வந்து ஃபண்ட் வாங்கணும்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரோக்ராமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய உங்களுடைய பிசினஸ் பிளானை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும்னா பண்ணீங்கன்னா அவங்க ஃபண்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க ஸோ வாட் இன்வெஸ்டர்ஸ் லுக்கிங் ஃபார் உங்க பிசினஸ்ல பணம் போடக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்களும் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க சார் உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிராண்டிங் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிராண்டிங் நல்லா இருக்கணும் ஒரு லாயல் அண்ட் டைவர்சிஃபைட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களான்னு கேட்பாங்க ரியலிஸ்டிக் பிசினஸ் அண்ட் கான்செப்ட் பிளான் உங்களுடைய பிசினஸ் பிளான் நான் வந்து இவ்வளவு பொருள் விற்பேன் இவ்வளவு நாளையில விற்பேன் கலெக்ஷன் இவ்வளவு ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ரியலிஸ்டிக் பிளான் வந்து அதுல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பீப்புள்ங்க நீங்க வந்து செகண்ட் லைன் லீடர்ஷிப் நீங்க வந்து டெவலப் பண்றீங்களான்னு பாப்பாங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றீங்களான்னு பாப்பாங்க நீங்க என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றீங்கன்றத பாக்குறாங்க பிரைஸ் பர் ஷேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு பாக்குறாங்க லேட்டஸ்டா நீங்க வந்து இந்த நான் சொன்ன இல்லையா பிசினஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அவங்க ஃபண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையில முதல் முதலாவதாக அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு தான் அவங்க ஃபண்ட் பண்ணாங்க மேபி ஒரு இட் இஸ் அபவுட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இவங்க என்ன மாதிரியான ஐடியா பண்ணாங்க அப்படின்னா சார் புது ஐடியாவே கிடையாது சார் ஏற்கனவே பழைய ஐடியா தான் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஓல்டு வைன் இந்த நியூ பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி தான் நம்ம அந்த காலத்துல வீடுகள்லாம் பெருசா இருக்கும் வீட்டுல ஒரு பத்து கோழி விட்டுருப்பாங்க அந்த கோழி தானா மேயும் வந்துடும் இல்லையா இதுக்கு ப்ரீ ரேஞ்ச் ஹென்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க என்னன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நேரம் இடத்த பிடிச்சு அதுல ஒரு ஏக்கர்ல ஒரு கொஞ்சம் தடுப்புகளை போட்டு கோழிகளை தானா மேய விடுவாங்களாம்
ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண சொல்லுவான் ஃபாலோ அப் அண்ட் க்ளோசிங் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆறு ஸ்டெப்ல வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து நம்ம மேல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்தியா யூனோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் டாட் காம்ல நீங்க போனீங்கன்னா இதுல நீங்க இது நேஷனல் லெவல்ல உள்ள ஒரு நிறுவனம் நீங்க அங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் வெஞ்சர் கேபிட்டல் இப்போ இது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ங்கிறது ஒரு சின்ன லெவல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் இவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ராஜிதா நான் சொன்னேன் இல்லையா தே ஆர் நம்பர் ஒன் கம்பெனி இன் இந்தியா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்துல ஆரம்பிச்சாங்க பதினாறு வருஷத்துல தேவ் கான் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ரோட் சேல்ஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் சிஸ்டம் ஓரியன்டட் ப்ராசஸ் சார் நான் சொன்னேன் டியூ டெலிஜென்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி டியூ டெலிஜென்ஸ்னா நம்ம நார்மலா பார்ப்போம் இல்லையா பொண்ணு பார்க்க போகும்போது வந்து பக்கத்துல நம்ம விசாரிப்போம் இல்லையா பொண்ணு எப்படி அதே மாதிரி பையன் எப்படின்னு விசாரிப்போம் அதே தாங்க டியூ டெலிஜென்ஸ் சொல்றோம் ஏழு டியூ டெலிஜென்ஸ் நடக்குது சேர்மன் எப்படிப்பட்டவர் தண்ணி அடிப்பாரா ரேஸுக்கு போவாரா அவருடைய கேரக்டர் என்ன அவருக்கு அடுத்து லீடர்ஷிப் இருக்காங்களா அவருடைய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு அவங்க சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அந்த கம்பெனி வந்து வளர முடியுமா ஸ்கேலபிலிட்டி எப்படி அவங்களுடைய எதிர்காலம் இதுக்கு ரிஸ்க் எல்லாம் எப்படி இருக்கு காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் இது மாதிரியான ஏழு டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்ணாங்க சார் இதுக்கு இந்த டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் ஒரு ஒன் இயர் ஆயிடும் நீங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் போனாலும் சரி வெஞ்சர் கேபிட்டல் போனாலும் சரி மினிமம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் உங்களுடைய ப்ராடக்ட நீங்க அவங்க கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட பண்டு வாங்குறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அடிகாஸ் ஹோட்டல்ஸ்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் இது வந்து இந்த அடிகாஸ் ஹோட்டல்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஏ டு பி ஹோட்டல்ஸ் இருக்குல்ல சைனா ஹோட்டல்ஸ் இது மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் வந்து பெங்களூர்ல சைனா ஹோட்டல்ஸ் அவங்க பாட்டுக்கு எனக்கு என்னன்னு நல்லா ஹோட்டல்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் வந்தாங்க உள்ள வந்து என்ன பண்ணாங்க நாங்க உங்களுக்கு பண் பண்றோம் நீங்க ஒரு முந்நூறு பிரான்சஸ் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பணம் கொடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட நாசம் பண்ணி இன்னைக்கு அடிவாசம் அவன் டேக் அவுட் பண்ணிட்டான் யாரு இந்த யாரு பணம் வெஞ்சர் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணானோ அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டான் அப்போ நீங்க வந்து எப்படி நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ல எப்படி வந்து ஃபேமிலியில வந்து ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு ஃபேமிலி பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரா இருக்கட்டும் அல்லது வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டா இருக்கட்டும் அவங்கள நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது வந்து ரொம்ப கவனமா நம்ம பண்ணணும் இந்த பிசினஸ் ஏஞ்சலுக்கும் வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பிசினஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க வந்து தேர் பர்சனலி அவங்க ஆண்டர்பிரனரா இருப்பாங்க ஆனா நீங்க வந்து மணி மேனேஜர் ஒருத்தர் பணம் வாங்கி இன்னொருத்தர் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ற ஆட்களா இருப்பாங்க மணி மேனேஜர் மணி இன்வெஸ்ட் இவங்க சொந்த பணமா இருக்கும் இது வந்து வேற யார்ட்டையும் வாங்கி அவங்க பணம் போடுவாங்க ஃபார்ம்ஸ் ஃபண்டட் வந்து என்ன பண்ணுவான் ஸ்மால் ரொம்ப சின்ன ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கொடுப்பான் இவங்க மீடியம் டு லார்ஜ் வரைக்கும் பணம் தருவானுங்க டியூ டெலிஜென்ஸ் ஃபண்ட் சும்மா ஒரு பேருக்கு நல்லவங்களா நல்லா பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ணுவான் வெஞ்சர் கேபிட்டலில் லொக்கேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இங்கே ஆனால் இது இது வந்து கன்சர்ன் ஏன்னா இப்போ மதுரையில் இருக்கிற மதுரையில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் எங்கே இருந்தாலும் பண்ணுவான் இப்போ இவங்க அப்ராஜிதா வாங்கியிருக்கிறது வந்து அவங்க ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்க லோக்கல்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பான் ஏஞ்சல் தான் மானிட்டரிங் ஆக்டிவா ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணுவான் எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி சொல்லி தரேன்னு சொல்லி வருவான் இங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வால்மெண்ட் இன் மேனேஜ்மெண்ட் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க போர்ட்ல இருப்பாங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க நீங்க அதை பத்தி கலப்பட மாட்டாங்க இங்க வந்து பணம் சார் நிறைய நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து நூறு பேருக்கு பண் பண்றான்னா சார் பத்து பேர் தான் சார் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மீதி தொண்ணூறு பேர் ஃபெயிலியர் தான் ஆனாலும் பிசினஸ் ஏஞ்சல்ஸ் என்ன பண்றான் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு தயாராக எதுக்காக உங்க ப்ராடக்டுக்காக அதுல இருக்கக்கூடிய இன்னோவேட்டிவ்னஸ்க்காக அதுல நீங்க யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜிக்காக அவன் என்ன பண்றான் யூஸ் பண்றான் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க பணத்தை நீங்க போடுவீங்க அதான் லெவல் ஒன் அப்புறம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கீ எம்ப்ளாயிஸ் அப்புறம் ஸ்மால் பிசினஸ் ஃபண்டிங் சப்போர்ட் அப்புறம் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்புறம் பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்புறம் லாஜிக்கல் அப்புறம் வைஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் சீட் ஃபண்ட்
அஞ்சு வருஷத்துல நான் வெளியே போயிடுவேன் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைனல் தாட்ஸ் சி நோ ஒன் கெட்ஸ் அ சடன் ரைஸ் நாட் ஈவன் த சன் ஒரு சூரிய உதயம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து மேல எழுந்து வருது அதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய வெற்றிகளும் வந்து ஒவ்வொரு படியா தான் நீங்க போக முடியும் நீங்க இந்த அருணாச்சலம் படத்துல வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்ற அந்த பாட்டு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுல சொல்லுவாங்க வேர்வை மலை சிந்தாமல் வெற்றி மலர் பூவாது ஸோ நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்தாதான் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து வெற்றி வந்து நமக்கு நிச்சயம் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை ஆனா சன் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற மாதிரி உங்களுடைய வெற்றிகள் நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா நீங்க உங்களால போக முடியும் ஸோ வாட் இஸ் அவர் டேக் ஹோம் மெசேஜ் கீப் ஆண்டர்பிரனியரல் ஸ்பிரிட் அலைவ் ஹாவ் அ டீப் திங்கிங் ஃபார் நியூ ஐடியாஸ் பிளன்சிங் டு ஆக்ஷன் பை மார்க்கெட்டிங் மேக்கிங் அ பேபி ஸ்டெப் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பா எடுத்து நீங்க பண்ணுங்க அவேர் ஆஃப் you know the causes of success and failure capital formation and financial management strategy indha mari oru anju vishayathile edhaavadhu oru vishayatha nama vande nammude mind la illa idhella vande enoda nidhi nirvahathila na use panna poren enak vande working capital la enak romba important ah theriyudhu enak vande cash flow important ah theriyudhu enak vande profit is not cash ingra oru point important ah theriyudhu edho oru point endha vishayam na vande nikki irundha indha meeting la eduthu poren engiradhu romba important ah tadam paarthu nadapavan manidhan தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன் தடம் பதித்து நடப்பவன் மாமனிதன் தீப்பந்தத்தை தலகிலா படிச்சா கூட அது வந்து ஜுவாலை மேல நோக்கி தான் இருக்கும் யாரு வந்து சாதாரண மலையை பார்த்து யாரும் ஆச்சரியப்படுறது இல்ல எரிமலையை பார்த்து அது ஆச்சரியப்படுறோம் அதே மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்குறது வந்து மட்டும் பத்தாது நம்மளோட வந்து ஒரு பேர் ஆர்வமா இருக்கணும் நீங்க பேர் ஆர்வம்ன்றதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய ரசிகர்கள் போய் வந்து பால் அபிஷேகம் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோவே படம் பார்க்கணுங்கிற அதுதான் thank you uh thank you sir uh it's a great experience for us nareya perukku sondama tholil aarambikkanum abindra or yosana or or ellaroda manasile or moolaila vande thoongaame ennikkume olichite irukka koodiya or koral asarisiya asarisiya olichite irukom andha maari irukra ellarukkume or romba simple ana or point enna na மொத அடி எடுத்து வச்சா தான் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ் இது டெஃபினட்டா வந்து லைஃப் டைம் ஒரு மெசேஜா இருக்கும் கண்டிப்பா இது சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு என்ன மாதிரியான ஃபண்டிங் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கான இதுதான் அந்த ஸ்டார் வேல்யூ வாங்க உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இதுதான் உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க எதிர்பார்த்தோங்கறத வந்து ரொம்ப பேசல ரொம்ப ஒரு ஒன்லைன்ல சொன்னேன் ரொம்ப அழகா மோர் தன் தன் அதை நான் கேட்டதை விட அதிகமா கொடுத்து அள்ளி கொடுத்துருக்கீங்க இதுல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் நீங்க எங்களோட இருக்கீங்க ஆஹ் எனி டைம் எப்பவுமே உங்களை வந்து தொடர்பு கொண்டு இனி ஃபர்தராக கேட்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்குமான ஒரு விளக்கங்களையும் உங்ககிட்ட வாங்கிக்கலாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூ சார் தென் ஃபீட்பேக் சார் குட் மார்னிங் சிம்பிள் பேசுங்க சார் டேனியல் சார் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க வடிவமா இருக்கும் <laughs> 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 
சரிங்க சார் நான் உங்க செஷன்ல எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சது எதிர்பார்த்த ஒன்னே ஒன்னு இப்ப உண்மையிலே அவங்க பணம் நினைச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வெயிட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த வருஷத்துக்கு நீங்க ரீஷெடியூல் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இயருக்குனாவே வந்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு பண்ணுவாங்க <laughs> ஆனா இதுல என்ன ஒரு பெரிய இதுன்னா ஆர்பிஐ வந்து அதுல ஒரு கிளியரா ஒரு கிளாரிட்டி சொன்னதுனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சோ அந்த மாதிரிதான் இப்ப பண்ணிருக்காங்க மோரோவர் ரீட்டைல் செக்மெண்ட்ல இருக்கிற கஸ்டமர் எல்லாம் இதுல என்ன ஒரு பெரிய ஹெட் ஏக்னா எல்லாருக்கும் அகெயின் ஜூன்ல வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் இருக்கும் சோ அவங்களால எப்படி பேர் பண்ண போறாங்கன்றதுதான் இப்ப இதுல ஒரு பெரிய கொஸ்டின் சார் இதுல இன்னொரு பிரச்சனை குமரேசன் நீங்க வந்து சேலரி வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபுல்லா கொடுக்கணும்னு அரசாங்கம் சொல்லுது சொல்லியிருக்காங்க எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு தொழிலதிபர் வந்து முதல்ல தொழில் இல்ல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இருக்கு இது போக நம்ம சாலரியும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அரசாங்கம் இதற்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் பண்ண போறாங்க ஏதாவது ரிலீஃப் பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுத்தாதான் சார் சரியா இருக்கு இல்ல அதுக்கு வந்து அதான் சொல்றீங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வைவர் ஒண்ணு இஎம்ஐ வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணிக்கணும் இந்த வருஷத்துல இருபது இருபத்தி ஒண்ணு நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இல்ல கட்ட வேண்டியதுல நீங்க இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு வந்து நீங்க கட்டுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படி அது மாதிரியான ஒரு மேஜர் ரிலீஃப் அதே மாதிரி வந்து ஜிஎஸ்டில ரேட் கட்டிங் நீங்க <laughs> 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 எதிர்பார்க்க <laughs> <laughs> சார் அது வந்து அதான் சொல்றேன் இல்லையா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் கான்செப்ட் வந்து சார் உங்களுக்கு வந்து அவங்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துலதான் வராங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் 
வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கணும் உங்களை உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க வந்து இது போயிடணும் பேங்கர் மாதிரி கிடையாது நான் வந்து வாழ்க்கையில வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அதனால நான் வந்து ஒரு தொழிலதிபருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆண்டர்பிரனருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதுல தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வர்றாங்க கவலைப்படுறதுல <laughs> சொல்றோம் <laughs> 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 இல்ல இல்ல இப்ப இதுல ஒரு டவுட் என்னன்னா இப்ப அந்த 90% பர்சன்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆறதோட ரீசன் வந்து அவங்களோட சர்வே வந்து கரெக்டா இல்லையா இல்ல ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி அது அப்படி இல்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய கே ஸ்டடி பார்த்தோம்ல ஓஒய்ஓ னு பார்த்தோம் ஆன் ஓன் யுவர் ஓன் ஆமா அதுல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் டைம் 1000 ரூம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் அது அவங்க பிசினஸ் மாடல் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மாடல் இந்த வரைக்கும் அவங்க லாஸ்ல தான் போயிட்டு இருக்காங்க கிரேசி குவார்ட்டர்ஸ் இதுல வந்து அவங்க எல்லா நஷ்டம் இருந்து வணக்கம் சார் என் பேர் சந்துரு சார் எனக்கு இதுல வந்துட்டு என்னன்னா இப்ப சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பண்ணணும்னா ஸோ ஃபுல் டைம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டிங் மட்டும் கொடுத்துட்டு இது பண்றது எது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒர்க்கிங் இதுக்கு வந்துட்டு பெட்டரா இருக்கும் சார் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்துட்டு என்னன்னா இப்ப இந்த இது இருக்கு இல்லையா ரூஃபிங் ஷீட் மேனுபேக்சர் பண்றதுல கொஞ்சம் லோ காஸ்ட்ல வந்துட்டு பண்ண முடியும் அது வந்துட்டு ஒரு இனோவேஷன் மாதிரி பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாரு என்னென்னலாம் பாக்கணும் என்னங்கிறதும் தெரியல ஒரு ஐடியா என்ன <laughs> 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 மூணாவது அவரோட டிரான்ஸ்பரன்சி எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அவருடைய அக்கௌண்ட்ஸ் அவர் வந்து உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணிடுறாரா ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு அவருக்கு தெளிவுபடுத்திட்டீங்கன்னா தாராளமா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சார் இப்ப ஷார்ட் டேர்மா வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பார்ட்னரா இருக்கணும்னா எந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளோட திங்கிங் வச்சுக்கணும் என்னங்கிறதும் தெரியல அதான் நீங்க வந்து அது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பீடாவே போட்டுறது நல்லது சார் ஒண்ணு அதுல உங்களுடைய என்னங்கிறத <laughs> 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 
தெரியல இப்ப நீங்க சொன்னது பாதி வந்துட்டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு பிசினஸ் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆகுதுங்கிறீங்க ஓகே ஸோ ஆர் வி நாட் டேக்கிங் அ வெரி ஹை ரிஸ்க் ஆனா அது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இவர் வந்து நீங்க சொல்றது ஒரு பிசினஸ் பிசினஸ் ஒரு புது ஐடியாவுக்கு போட்டுக்கார அவர் ஓகே ஸோ அதுல வந்துட்டு ரிஸ்க் காமிங்கிறீங்க நீங்க please sir next where are the questions irukla sir vanakkam sir vanakkam solunga sir sir vanakkam na jc mailadudre president pesren solunga prabhakaran sir vanakkam sir sir ipo da modha modha sir oda training ketra kekkuren mute la irukku appadiya சாரோட இப்பதான் முத முத கேக்குறேன் சார் இத ஃபீட்பேக் சொல்லணும் பார்த்தா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே ஃபீட்பேக் சொல்லணும் போல இருக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆஹ் அணுவை துளைத்து அதை ஏற்கனவே புகட்டிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மணி கிளாஸ்ல எல்லாத்தையுமே அடக்கிட்டாங்க சார் அதுல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய பிசினஸ் இப்பதைக்கு கொஞ்சம் டவுன் தான் இதன் மூலயமா என்னுடைய பிசினஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சது ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ 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 பிரபாகரன் சார் பண்ணிக்கு <laughs> சார் நான் வணக்கம் நான் ஜேசி தனசேகரன் பேசுறேன் கேக்குதா சார் கேக்குது கேக்குது சார் கேக்குது சார் சார் மிக்க நன்றி சார் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு செஷன் இதுல நீங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குரிய முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்ட் அப்படின்றத பண்ணிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நீங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி போகலாம் எல்லாமே நல்ல ஒரு அற்புதமான வழிகளை கொடுத்துருக்கீங்க சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா பிசினஸ் வந்து ஐடியாஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு பட் அதை யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க நம்மகிட்ட மட்டும்தான் ஐடியா இருக்கு இந்த ஐடியா வந்து நம்மகிட்ட மட்டும் தான் இருக்கு வேற ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பட் ஐடியாவை எவ்வளவு தூரம் அவங்க ஷேர் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் இன்புட்ஸ் வாங்குறாங்களோ அது அவ்வளவு தூரம் பெட்டரா இருக்கும் ஐடியாஸ் ஷேர் பண்றதுனால அந்த பிசினஸ் வந்து அடுத்த ஆள்ட்ட போகாது அந்த ஐடியாவை அடுத்த லெவல்ல கொண்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த 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 செஷன் மூலியமா எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்ட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போகணுன்றத மிக தெளிவா எங்களுக்கு சொல்லுவீங்க ரொம்ப நன்றி சார் பாஸ்ட் பிரசிடன்ட் செந்தில்குமார் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்விகள் அது இன்னும் மூணு மாசம் இது எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு பைனான்ஸை கொண்டு போறது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்டு எங்க எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வாங்கி கொடுத்தீங்க ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தனசேகர் அண்ணா என்னுடைய சார் சார்னு சொல்றது என்னோட குருஜின்னு சொல்லிக்கலாம் எனக்கு வந்து கரியர் ஓரியன்ட்ரும் சரி ஜேசி சொல்லிட்டு அவ்வளோ எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவன் கேட்ட உடனே ஹரீஷ் பண்ணித்தரான் ஹரீஷ் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி சார் தான் டாபிக் கேட்டாங்க உங்களோட சாய்ஸ் அப்படின்னா சரி நம்ம எல்லாருமே ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் சார் அவங்க இன்புட்ஸ் நிறைய ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தேங்க்யூ சார் 
on behalf of jc madurai central as a vp business sir romba thank panikiren personally thank panikiren thank you sir thank you sir thank you thank you tanbesh uh last one yara or feedback kuduttinga na nama session close panikiren hello anyone hello yeah solunga sir uh, lenin press sir chennai la undu uh, sad to chennai clerk lenin from chennai yeah yeah please lenin sir sad to chennai clerk edition sir kekkingala ah solunga sir enoda friend vandu actually he is into business almost every tenth vandu is turn over close to 5 crore so na per annum 60 crore is turn over 10 years he is in a business the so profitable business is doing uh, majority of uh, uh, businesses from government uh, industry 75 percentage turnover from the government industry is remaining 25 percent portion only is from private sector where incidentally we were met a couple of years back so now we are in a touch last two to three years last three years he is asking me to join in their business whereas i am little hesitant why because i need my primary income from my own uh, from work okay other side i am interested to join with their business whereas i am hesitated because of i don't have money up front for any investment where he is saying that you don't want to invest sir you want to to be a knowledge partner where i am ready to invest whatever that money you only the give me the input how to enlarge this business pan india so i have given some inputs based upon that he has started the business in bangalore mumbai and kolkata last 3 years this, that business also successfully is running at the profit rate of 15 to 18 percent whether what should of decision now i want to take sir but ninga solradhula vandu rendu vishayam paakuren onnu vandu business vandu successful business yes rendavathu vandu scalability irukku ninga or edathula mattum illa rendu moonu edathula ungalaala vandu expand panna mudiyadhu yes correct inda mou va ninga vandu clear ah potunga memorandum of understanding adu nanbaraga irundhalum தொழில் என்று வரும் பொழுது நீங்க வந்து நான் ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு சொன்னதே தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன நீங்க அஞ்சு பர்சன்ட் லாபத்துல விட்டு கூட கொடுத்துக்கங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு சேலரி கூட அதிகமா கொடுத்துக்கலாம் அல்லது நீங்க அதிகமா வாங்கிக்கலாம் பட் ஆனா வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும்போது நீங்க லாபத்துல பங்கு கேட்கறீங்களா இல்ல உங்களுடைய நாலேஜ் நீங்க ஷேர் பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்து பிரான்சைசி ஃபீஸ் மாதிரி நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா அல்லது நீங்க இதுல வந்து ஒரு சேலரியா எதிர்பார்க்கறீங்களா கன்சல்டன்சியா எதிர்பார்க்கறீங்க உங்களுடைய தேவை என்ன இதுல இருந்து நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க இன்னைக்கு நாலு பிரான்ச்சா இருக்கிறது நாளைக்கு நாற்பது பிரான்ச்சா மாறலாம் அப்போ அப்போ உங்களுடைய தேவை என்ன ஏன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாலேஜ் செட் ஆயிடுச்சு அல்லது அந்த நாலேஜ் அவுட் ஹைட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களை வெளியேற்றிடுவாங்க அவர் வந்து அவர் ஜென்ரலி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ல என்னெல்லாம் குவைட் காமனா வருமோ எல்லாத்தையுமே அவர் ரெடி அவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரு And second thing, you can do a business proprietorship. If you want to convert the LLP, you can tell me about it. If you want to register the private limited, you can tell me about it. Why? Because you are ready to do the concept. How do we develop this business? You are telling me about it. If you want to do this business, you will be successful. 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 So, I am... எனக்கு <laughs> 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 சார் அது லெலின் கரெக்ட் தான் சார் நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதுல நீங்க ஒரு ஷேர் ஹோல்டிங் நீங்களோ உங்க பேர்லயோ வேற யார் பேர்லயோ எடுத்துக்கிட்டு நல்லது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரொப்பரைட்டராவோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து லயபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் லயபிலிட்டி ஆயிடும் அதனால வந்து நீங்க வந்து இப்ப ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதுல ஷேர் ஹோல்டரா இருந்துக்கிறது நல்லது Thank you for wonderful session, sir. Thank you. Thank you, Lenin, sir. 
ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> மற்றும் <laughs> announcements naalai naalai kaalai 10 manikku tamila kartik oda training session irukku kulandhigalukana jc lex kana sirap session adha pangeduvom naalai marudinam singal andru or business thing covid 19 business tragedy irukkaana or awareness training idu ஆழமரமா வளரும் அப்படிங்கறதுல மாற்று கருத்து இல்ல உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் இனி வர காலங்களே ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறோம் secretary ninge the end kudta